हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से पुणे स्वागत है और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर फाइव को और फ्रेंड्स इससे पहले हमने फोर क्लासेस ऑलरेडी सेम टॉपिक के ऊपर अपलोड की है यदि आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो सिंपली आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पर एक आई का बटन दिखाई देगा उस आई के बटन को आप प्रेस करके इससे पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमने उन सभी वीडियोस में शॉर्ट ट्रिक को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में और जल्दी से जल्दी हल किया जाता है उन सभी के ऊपर हमने डिस्कस किया है और आज अगेन हम इस वीडियो सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे और आपके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी यानी कि चंद सेकंडों में ही हल कर पाएंगे सो so फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी कंसेप्ट को आपको समझना है और फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल से जुड़ना एकदम आसान है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है सिंपली आपको सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके आपको बेल आइकन को प्रेस करना है सो so दैट जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसकी सूचना आपके पास पहुंचेगी बिना किसी रुकावट के तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप नंबर टेन के और टाइप नंबर टेन में क्या है फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम कि किस प्रकार से टाइप टेन को हमने डिसाइड किया है कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन यानी कि लिया गया है तो उस क्वेश्चन को हम समझेंगे और उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चंद सेकंडों में हल करेंगे सो so फ्रेंड्स क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 प्रतिशत लाभ पर बी को बेचता है यानी कि ए एक दुकानदार है वह 10 प्रतिशत के लाभ पर बी दुकानदार को उस वस्तु को क्या करता है बेच देता है तथा बी जो दुकानदार है वो पंद्रह लाभ पर सी को बेच देता है यानी कि ए ने बेचा बी को दस प्रतिशत के लाभ पर बी ने बेचा सी को पंद्रह प्रतिशत के लाभ पर और सी उसे पच्चीस प्रतिशत लाभ पर डी को बेच देता है और अगेन सी उसी वस्तु को पच्चीस प्रतिशत लाभ पर किसको बेच देता है डी को बेच देता है यदि डी ने उसे बारह सौ पैंसठ रुपये में खरीदा हो तो वस्तु का प्रारंभिक यानी कि इनिशियल कोस्ट हमें बताना है क्या होगा इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को यदि हम ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो फ्रेंड्स काफी टाइम लगेगा लेकिन हम इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे आपका बहुत ही चंद सेकंडों में ही क्वेश्चन का आंसर निकल पाएगा तो फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो जो सी है सपोज वो एक्स है यानी कि जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या है एक्स है तो अभी फ्रेंड्स हम एक्स को इस तरह से मैंने लिख लिया है एक्स और एक्स के ऊपर अभी यहां पर देखेंगे कि दस प्रतिशत का लाभ कमाता है ए क्या कमाता है दस प्रतिशत का लाभ यदि लाभ दिया है क्वेश्चन में तो हंड्रेड में उस लाभ को जोड़ दीजिए और उसके बटे सो कर दीजिए तो हंड्रेड में उस लाभ को जोड़ा दस जोड़ा तो एक हो गया और बटे क्या करना है हमें सो करना है फिर इन अभी फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि बी उसे पंद्रह प्रतिशत लाभ पर तो पंद्रह प्रतिशत लाभ है बी का इसी वस्तु पर तो सो में पंद्रह जोड़ दीजिए कितना होगा फ्रेंड्स एक सौ पंद्रह और बटे कर दीजिए कितना सो इन अगेन फ्रेंड्स यहां पर दिया है कि सी उसे पच्चीस प्रतिशत लाभ पर तो सी उसे पच्चीस प्रतिशत लाभ तो यहां पर सो में अगेन पच्चीस जोड़ दीजिए तो एक बटे क्या कर देंगे सो कर देंगे और फिर उसके बाद किसको डी को बेचता है और डी कितने में खरीदता है बारह सौ पैंसठ रुपए में तो बारह सौ पैंसठ में रुपए में खरीदता है तो ये इज इक्वल टू होगा किसके बारह सो पैंसठ के अब फ्रेंड्स कुछ नहीं है एकदम हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई में हम क्या करते हैं इधर जीरो से ये जीरो कट जाएगी यहां पर आप देखेंगे यदि मैं इसको फाइव से काटता हूं तो ये ट्वेंटी टाइम्स कटेगा और यदि मैं इसको फाइव से काटता हूं तो ये ट्वेंटी थ्री टाइम्स कटेगा इसी तरह से मैं इसको ट्वेंटी फाइव से काट सकता हूं तो फोर टाइम्स आएगा यहां पर फाइव टाइम आएगा अभी फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां पर ऊपर आ जाएगा एक्स इंटू इलेवन इंटू 
और यहां पर इस फाइव से आप इस ट्वेंटी को कट कर सकते हैं तो यहां आएगा फोर और नीचे मेरे आएगा फोर इंटू फोर इंटू टेन तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं फ्रेंड्स कि एक्स इंटू यहां पर मेरा आया कितना इलेवन इंटू ट्वेंटी थ्री और इज इक्वल टू जो नीचे मेरा आया था फोर इंटू फोर इंटू टेन उसको मैं दूसरी साइड में भेज देता हूं यानी कि बारह सौ पैंसठ की साइड में भेज देता हूं तो इंटू होगा वन सिक्सटी क्योंकि फोर इंटू फोर कितना होगा सिक्सटीन इंटू टेन कितना होगा वन सिक्सटी तो इस तरह से यहां पर आप देखेंगे यदि मैं इस ट्वेंटी थ्री से इसको कट करता हूं यानी कि सपोज मैं इलेवन से ट्वेल्व सिक्सटी फाइव को कट करता हूं तो इलेवन वन जाए इलेवन हो गए सिक्सटीन तो इलेवन वन जाए इलेवन एंड इलेवन फाइव जो फिफ्टी फाइव इसी तरह से ट्वेंटी थ्री से वन वन फाइव को काटूंगा तो कितना फाइव टाइम्स जाएगा और फाइव इंटू वन सिक्सटी कितना होगा एट हंड्रेड कितना होगा फ्रेंड्स एट हंड्रेड तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ही लाइन में क्वेश्चन को हमने किया है जस्ट हमें उनको सिंप्लीफाई करना है जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं तो सिंप्लीफाई हमने किया है एक ही लाइन में क्वेश्चन को किया है तो मैं समझता हूं कि फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा और आपको यदि थोड़ा बहुत भी इसमें कोई भी सख्त संशय है कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत इसको लिख सकते हैं तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका एट तो यहां पर आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है वो है आपका एट हंड्रेड रुपीज यानी कि ऑप्शन नंबर टू अभी फ्रेंड्स सेम टाइप के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहां पर आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं कि मैंने इसको किस प्रकार से किया है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश ने दस लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया और जिसने पांच की हानि पर उसे मोहन को दे दिया तथा मोहन ने 20 प्रतिशत लाभ पर सोहन को बेच दिया यदि सोहन ने इसे बारह हजार पांच रुपए में खरीदा है तो राजेश ने शुरू में उसे कितने रुपए में खरीदा था तो यहां पर हमें बताना है कि शुरू में कितने रुपए में खरीदा था तो फ्रेंड्स इसके लिए भी सेम हम ट्रिक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले जो है सीपी सपोज मैंने यहां पर एक्स ले लिया है सीपी को अभी एक्स के ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है तो यहां पर आप जा, आपका आ जाएगा एक्स क्योंकि एक्स इंटू एक्स इंटू यहां पर क्या है स्टार्टिंग में दस का लाभ है तो दस का लाभ है तो सो में दस जोड़ दीजिए कितना होगा एक और बटे का क्या करना है हमें सो करना है और इन अगेन क्या बोलता है कि पांच प्रतिशत की हानि राजेश ने दस प्रतिशत का लाभ कमाया और फिर अरुण को दे दिया उसके बाद जिसने पांच प्रतिशत की हानि पर मोहन को दे दिया यानी कि अरुण ने पांच प्रतिशत की हानि पर किसको दिया मोहन का दिया तो पांच प्रतिशत हानि तो हंड्रेड में से क्या हो जाएगा यहां पर हानि है तो माइनस हो जाएगा यदि लाभ है तो प्लस हो जाता है तो यहां पर होगा पांच प्रतिशत में से जाएगा तो नाइनटी अपॉन क्या होगा हंड्रेड हंड्रेड अगेन क्या बोलता है कि मोहन ने 20 प्रतिशत लाभ कमाया और सोहन को बेच दिया तो 20 प्रतिशत लाभ कमाया तो कितना होगा फ्रेंड्स यहां पर 120 बटे क्या होगा 100 और ये सब बराबर किसके हो जाएगा 1200 12540 के कितना 12540 के बराबर हो जाएगा तो अभी हमें फ्रेंड्स हमारा एक ही लाइन में क्वेश्चन का हल निकल पाया है जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है जो आप सभी जानते हैं तो फ्रेंड्स यहां से जीरो से जीरो कट जाएगी यहां भी इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और आप यहां पर देखेंगे कि यदि मैं यहां पर इसको फाइव से कट करता हूं तो यहां पर आएगा ट्वेंटी टाइम्स यहां पर फाइव से कट करता हूं तो मेरा आएगा नाइनटीन टाइम्स और इस तरह से आप यहां पर देखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको चार से काटूंगा तो तीन यहां पर चार से काटूंगा तो पांच आएगा और फ्रेंड्स अभी हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है अभी मैं इसको सेग्रीगेट करके लिख देता हूं सो so देट आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया x इन टू यहां पर आएगा ऊपर 11 ऊपर आएगा 19 और यहां पर आएगा 3 और इज इक्वल टू आएगा जो मेरा नीचे 10 फाइव और 10 बचा था यानी कि 50 बचा था वो उसको कर देते हैं ऊपर यानी कि इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर वन टू यानी कि ट्वेल्व में किसकी गुणा होगी यहां पर होगी 500 की क्योंकि नीचे हमारा क्या था 10 इंटू टेन इंटू फाइव था तो 500 था तो अपोन हमारा क्या आ जाएगा अभी यदि मैं यहां पर x लिखता हूं तो ये जो वैल्यू है ये फ्रेंड्स इसके क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी यानी कि 11 इंटू नाइनटीन इंटू थ्री तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे 
सिंप्लीफाई यदि मैं इलेवन से इसको कट करता हूँ तो इलेवन बन जाए इलेवन बचा वन हो गए फिफ्टीन इलेवन बन जाए इलेवन बचे फोर हो गए फोर्टी फोर इलेवन फोर जा फोर्टी फोर और जीरो ग्यारह सौ चालीस ऊपर आ गया है मेरा और नीचे नाइनटीन और इंटू थ्री है तो थ्री से यदि मैं ग्यारह सौ चालीस को कट करता हूँ तो यहाँ पर आएगा थ्री थ्री जा नाइन बचे दो यानी कि हो गए ट्वेंटी फोर और थ्री एट जा कितने होते हैं ट्वेंटी फोर यानी कि तीन सौ अस्सी अभी उन्नीस से तीन सौ अस्सी को कट करूंगा तो उन्नीस दूनी अड़तीस हो गए तो मेरा आएगा कितना ट्वेंटी और ट्वेंटी की यदि मैं फाइव हंड्रेड में मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्रेंड्स मेरा आएगा कितना टेन थाउजेंड कितना आएगा टेन थाउजेंड तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि टेन थाउजेंड आपका ऑप्शन कौन सा सही है तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो टू है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और यदि आपको समझ आ गया है तो फ्रेंड्स यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों में आपको फैलाना है आपको स्प्रेड करना है आपको शेयर करना है जो भी फ्रेंड्स किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए ये जो टॉपिक है उनके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है या उनके सिलेबस में ये टॉपिक है क्योंकि इस सेलेबस में यानी कि इस टॉपिक से जो भी सेलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक उस सेलेबस में होता है तो फ्रेंड्स निश्चित रूप से ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो और यदि आएगा तो आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को समझाया है और आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा आपकी समय की जो बचत होगी एग्जाम के अंदर उसी से आपको पता लग जाएगा कि फ्रेंड्स ये ट्रिक कितना कारगर साबित होती है तो चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक नई ट्रिक को देख लेते हैं और यहाँ पर वीडियो को आप पोज करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया है अभी अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में कराया है लेकिन उसी टाइप से ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर हम परसेंटेज को लिया है वहाँ पर हमने वेट्स को लिया था और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक के समझेंगे और बहुत ही आसान वे में इस क्वेश्चन का हल निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा एक बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस शॉपकीपर त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करने से किसी वस्तु को खरीदने में दस तथा बेचने में पाँच की बेईमानी करता है तो दुकानदार का लाभ परसेंटेज कितना होगा तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिया है और इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर जो फर्स्ट परसेंटेज होगा उसको हम एक्स लिखेंगे और दूसरा जो परसेंटेज होगा उसको हम वाई लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट इजगल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू सिंपली हमें इस इक्वेशन में पुटअप करनी है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है वही होगा आपका आंसर तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ करेंगे x की वैल्यू 10 प्लस y की वैल्यू मेरी आई 5 प्लस यहाँ पर 10 इंटू फाइव क्या आएगा 10 इंटू फाइव अपोन होगा 100 तो फ्रेंड्स 10 इंटू फाइव फिफ्टी हो गया फिफ्टी से 100 कटा की तरह टू टाइम्स कटा और यहाँ पर होगा 10 प्लस फाइव फिफ्टीन और 15 प्लस वन बाई टू और वन बाई टू का मतलब होता है पॉइंट तो कितना होगा फ्रेंड्स फिफ्टीन तो फिफ्टीन हमारा क्या आया परसेंटेज प्रॉफिट तो आप देखेंगे क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर जो वन है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा तो बहुत ही आसान वे में हमने इस क्वेश्चन को किया है और फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे यदि यहां पर पर्टिकुलरली परसेंटेज हानि या परसेंटेज लाभ दिया रहता है तो वहां पर हम एक्स और वाई की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यानी कि विद द साइन क्योंकि यदि हमें प्लस दिया है यानी कि हमें लाभ दिया है तो प्लस लेके चलेंगे यदि हानि दिया है तो माइनस लेके चलेंगे तो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन इसको देख लेते हैं और यहाँ पर इसको वीडियो को पोज करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को और को देखेंगे बहुत ही आसान वे में इस क्वेश्चन को समझेंगे तो क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स एक दुकानदार एक सामान को खरीदने में दस की बेईमानी करता है तथा उस सामान को बेचने पर भी दस प्रतिशत की बेईमानी करता है यानी कि खरीदने में भी दस प्रतिशत की बेईमानी और बेचने में भी दस प्रतिशत की बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा तो फ्रेंड्स इसके लिए परसेंटेज प्रॉफिट इज गल टू क्या होगा 
परसेंटेज प्रॉफिट इज टू मैंने क्या बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड इससे पहले मैं आपको बताया है x प्लस वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी पहली परसेंटेज y की वैल्यू क्या होगी दूसरी परसेंटेज तो x की वैल्यू दस प्लस वाई की वैल्यू अगेन दस प्लस दोनों की मल्टीप्लीकेशन यानी कि दस इंटू दस यानी कि दस गुणा दस अपॉन सो तो दस गुणा दस कितना हो गए सो और सो से सो कट गया यानी कि हमारा आया वन और दस प्लस दस कितने हो गए बीस और बीस प्लस वन कितना हो गया इक्कीस इक्कीस प्रतिशत क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा तो इक्कीस प्रतिशत हमारा क्या होगा फ्रेंड्स प्रॉफिट होगा और ये जो प्रॉफिट हुआ इक्कीस प्रतिशत यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन आप इसको यहाँ पर ट्वेंटी को इक्कीस ट्वेंटी को इक्कीस कर सकते हैं यानी कि आपका ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही होगा 21 प्रतिशत ये हमारा क्या है फ्रेंड्स 21 वन परसेंटेज है तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा एक अलग टाइप के ऊपर डिपेंड है और अलग टाइप को भी हम बहुत ही आसान वे में समझेंगे और चंद सेकंडों में फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हल निकालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप 11 की बात की गई है तो टाइप 11 क्या बोलती है कि एक दुकानदार पाँच साइकिलें पाँच पाँच हजार रुपये में खरीदता है और इन्हें क्रम से 20 प्रतिशत तीस प्रतिशत और पंद्रह प्रतिशत के लाभ पर तथा पाँच प्रतिशत व दस प्रतिशत की हानि पर बेचता है तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का क्या होगा लाभ होगा वो हमें बताना है तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन यदि आप इसे ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो इसलिए हमने इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा है और बहुत ही आसान वे में समझा है और जल्दी से जल्दी यानी कि चंद सेकंडों में ही क्वेश्चन का हम आंसर निकाल पाएंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स जो हमें लाभ दिया है उसको हमें केवल प्लस लेना है और जो हमें हानि दी है उसका सिंबल हमें माइनस लेना है तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं समझ लेते हैं क्या है तो यहां पर सबसे पहला हमें क्या दिया है कि पांच साइकिलें हैं सबको ईच साइकिल जो पांच हजार रुपये में बेचता है तो इससे आपका कोई भी यानी कि इससे आपको किसी भी चीज से इसको लिंक नहीं करना है केवल और केवल हमें आपकी परसेंटेज को देखना है और परसेंटेज के लिए जहां जहां पर हमारा लाभ है वो लाभ लिख लेते हैं तो लाभ हमारा पहला क्या है ट्वेंटी तो ये होगा हमारा प्लस का ट्वेंटी परसेंट उसके बाद आपका तीस परसेंट है तो प्लस का तीस परसेंट होगा उसके बाद आपका कितना है आपका कितना है फिफ्टीन परसेंट तो फिफ्टीन परसेंट आपका प्लस का होगा तो इस तरह से प्लस प्लस का हमने यानी कि लाभ लाभ को जोड़ लिया है तो कितना हुआ ट्वेंटी थर्टी प्लस फिफ्टीन और फिर उसके बाद आता है आपका हानि का नंबर हानि कितनी है पांच तो माइनस में लिखेंगे पांच क्योंकि फ्रेंड्स हानि है तो हानि को माइनस में लिखेंगे अगेन माइनस में लिखेंगे दस परसेंट क्योंकि दस परसेंट है अभी फ्रेंड्स जो हमारे प्लस प्लस के हैं उनको ऐड कर दीजिए माइनस वन के उनको ऐड कर दीजिए और फाइनली इनमें यानी कि क्या बचता है सिंप्लीफाई करना है तो प्लस ट्वेंटी और थर्टी कितना होगा फिफ्टी और फिफ्टी और प्लस फिफ्टीन कितना होगा फ्रेंड्स हमारा सिक्सटी और सिक्सटी में से हमारा जाएगा कितना माइनस के 15 तो 65 में से 15 गया तो कितना आया फ्रेंड्स हमारा 50 परसेंट वो भी किसका प्लस का तो इस तरह से हमारा 50 परसेंट इस क्वेश्चन का क्या होगा यहाँ पर आंसर नहीं होगा यहाँ पर टोटल वैल्यू आई 50 तो यहाँ पर आई टोटल परसेंटेज क्या होगी 50 लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें देखना है कि जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की संख्या से इस टोटल परसेंटेज को आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है तो पाँच से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा मेरा कितना टेन तो 10 परसेंट क्या आएगा 10 परसेंट आएगा प्रॉफिट लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया 10 परसेंट जो कि आपका ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स सेम टाइप के ऊपर डिपेंड है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को एकदम डायरेक्टली एक ही लाइन में हल करेंगे बहुत ही कम समय में तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया है एक स्कूटर विक्रेता पांच स्कूटर को दस दस हजार रुपये में खरीदता है यानी कि पांच स्कूटर है और हर एक स्कूटर की जो वैल्यू है वो कितनी है दस हजार रुपये है इन्हें क्रम से दस प्रतिशत बीस प्रतिशत तथा पंद्रह प्रतिशत लाभ 
वह पंद्रह प्रतिशत और बीस प्रतिशत हानि पर क्या करता है बेच देता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा तो फ्रेंड्स सिंपली हमें क्या करना है सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो हमारा लाभ का प्रतिशत है उसे ऐड कर लेते हैं जो हमारा हानि का प्रतिशत है उसको ऐड कर लेते हैं तो लाभ का प्रतिशत यानी कि लाभ का प्रतिशत यदि अधिक है तो उसमें से जो हानि का प्रतिशत है यानी कि वो माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर इन सभी को हम इस तरह से इकट्ठा लिखेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा सबसे पहले हमारा 10 प्रतिशत है जो कि आपका प्लस है 10 परसेंटेज उसके बाद आपका 20 प्रतिशत है ये भी हमारा लाभ है तो प्लस में लेंगे उसके बाद आपका 15 प्रतिशत ये भी हमारा लाभ है तो इसको प्लस में लेंगे उसके बाद आपका आता है माइनस पंद्रह प्रतिशत तो माइनस पंद्रह प्रतिशत क्या है हानि और फिर है हमारा माइनस बीस प्रतिशत हानि तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इसमें यहाँ ट्वेंटी से मेरा ट्वेंटी कट हो जाता है पंद्रह से मेरा पंद्रह कट हो जाता है क्योंकि प्लस माइनस से प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना फ्रेंड्स टेन तो टेन क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो थ्री है टेन प्रतिशत दैट इज द करेक्ट आंसर तो मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी इस ट्रिक में हमने कुछ नहीं किया है हमने केवल जो लाभ है उसको मैंने प्लस लिखा है जो मेरा हानि है उसको मैंने माइनस लिखा है और सभी को एक कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं उसके बाद प्लस वैल्यू को प्लस कर दीजिए और माइनस वैल्यू को उसमें से माइनस कर दीजिए तो इस तरह से हमारा टोटल यानी कि ओवरऑल जो निकल के आता है दैट वैल्यू विल कम द प्रॉफिट आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस यदि प्लस आता है तो प्रॉफिट है यदि माइनस आता है तो हानि है यानी कि लॉस है तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को हल किया है सबसे पहले क्वेश्चन को हमने एक कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं फिर उसको सिंप्लीफाई करके यानी कि कट करके लिख देते हैं वही हो जाएगा उसका आंसर तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्वेश्चन को हल किया है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी और बहुत ही आसान ट्रिक है इसमें समझने की कोई ज़्यादा बात ही नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स आपको देखते ही ये ट्रिक समझ आ गई होगी तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा और साथ के साथ इन क्वेश्चन को भी आप एक से दो बार हल करेंगे और फ्रेंड्स ये सभी जो क्वेश्चन है ये एकदम चुनिंदा सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल सिद्ध हुआ है यानी कि थोड़ा बहुत भी इससे आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के लिए के साथ में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो मंगल हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो